ਔਰ ਦੇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਸਟੀਓਪੈਥੀ ਓਸਟੀਓਪੈਥੀ ਹਾਂਜੀ ਓਸਟੀਓਪੈਥੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ 10 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 7 8 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੇਨ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਹੇਵੰਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾਲ ਹੌਟ ਸਟੋਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਸਟੀਓਪੈਥੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮਸਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਕਪੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਟੋਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਪੈਡ ਵੀ ਹ
करनी ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਟੋਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੀਟ ਪੈਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਥਰੂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਬਾਉਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਕਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਲੁੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਜਿਆਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ
ਉਗਰਾਇਆ ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਪਰ ਰਾਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਵੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਕੇ ਘੱਲੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਐਡੀਓ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹਾਟਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਲਥ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 10% ਹੀ ਆ ਜਸ 10% ਹੈਗੇ 90% ਹੈ ਨਹੀਂ 90% ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਸਾਜ ਵਾਲੇ ਕੋ ਓਸਟੀਓਪੈਥੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਓਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਓਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਓਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਓਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਕੋ ਲਾਉਂਦਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਫੂਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਸਾਜ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਓਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਜ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ
ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 50-50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਮਟਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾ